Hello các bạn Các bạn có thấy tiếng Anh nó khó phát âm không? Tiếng Pháp khó không? Tiếng tiếng Hoa có khó không? Tiếng Ấn Độ, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nga, tiếng Liên Xô Tiếng nào mà không phải là tiếng Việt của mình Nhiều các bạn sẽ thấy nó rất là khó Nó khó tại vì cái ngôn ngữ của mình hồi xưa Mình mình viết theo tiếng Tàu Thì chữ nào mình viết đó, nó giống như cái hình thôi Cái hình đó mình phải phát âm nó như vậy Không có thay đổi, không chế biến được Thì ngôn ngữ mình nó nó rất là nó rất là cứng mà sau khi pháp qua rồi họ thay đổi cái ngôn ngữ mình qua cái kiểu alphabet của tiếng tiếng latin á bây giờ tiếng việt của mình lúc mình viết nó sẽ dẻo hơn mà nó mình viết nó có dẻo tới đâu cái miệng của mình và cái ngôn ngữ của mình nó vẫn cứng tiếng việt của mình nó cứng là là sao nó cứng là tiếng của mình chữ nào nó cũng như chữ khác hết chữ này nó nghe giống như chữ này chữ này nghe giống như chữ này mà cái cách của nó viết hay mình phát âm nó nó giống giống với nhau hết mình không có cái chữ nào mà tự nhiên nó khác như pizza không có chữ nào trong tiếng việt mình nó nghe giống như pizza hết pizza là hoàn toàn khác có tại vì mình mình nhập cái tiếng nó vào để ưu ra mấy cái ví dụ để cho các bạn hiểu will xong rồi chồng bạn hiểu rồi đó bạn có thể tự học như cái xứ pakistan người pakistan đọc cái xứ họ là Pakistan Pakistan Người Việt mình nghe cái đó rồi viết ra theo cái 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 cách mình nghe đó thì ra Pakistan Mà các bạn có bao giờ thấy cái từ nào trong tiếng Việt mà nó ra Stan như vậy không? Mình có từ Tăng Tăng thì có Tăng, Săng, Hăng, Măng này nọ Mà Stan Cái đó là mình ghép chữ mình lại mình, mình chế biến cái đó tại vì cái ngôn ngữ của mình, mình sử dụng cái alphabet nó dẻo hơn tại vì mình chế biến ra được cái chữ đó thì mình đọc nó được mình đọc mấy lần rồi mình sẽ quen nó như cái xứ brazil mình không có cái từ nào trong tiếng việt mà nó là chữ b xong cái r xong a hết bra như vậy hết mà tại vì tiếng việt nó dẻo mình chế biến mình ghép nó ra b ra b ra b ra b ra bra Bra, Zil thì cũng Z e, e, à, Đúng rồi, mình cũng không có Zil nữa, mình cũng có Z Xong cái Yêu Mình có thể đọc Yêu Z Yêu, Z Yêu, Zil Brazil Hay là nhú phát âm chuẩn hơn thì Brazil Tổng thống của Nga ngay bây giờ Vladimir Cái chữ La thì mình có Thì mình ghép vô cái chữ V trước nó V La V La V La, vla ghép cái đi nữa vlad vlad rồi demi vladimi brazil cái từ oan o an oan cái đó mình tự ghép ra được mình đánh dần nha oan bây giờ mình ghép cái từ t trước đầu vào đây t oan tuan tuan không có từ này trong tiếng việt mà mình đã sử dụng tiếng Việt để mình ghép cái từ mới Mình tập cho cái miệng mình nó dẻo hơn Thoan Từ này thì dễ là từ này là quân Các bạn phát âm được quân Mà quân ghép thêm với cái tiếng thờ Thờ, 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 thờ Nhớ phát âm mạnh lên để cho nó nó dễ nghe hơn Quân, th, quân, th, quân th. Tiếng Việt đó Quân, th. Tiếp theo, yêu, em yêu anh, anh yêu thằng khác, yêu, bờ, yêu, biêu, biêu, teo, teo, xong rồi phờ trở lại, teo, 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 từ này thì hơi khó hơn nhiều, thứ nhất thì mình có chữ y, chính giữa, y, g, y, g, và dấu quyền kỳ kỳ rồi giờ mình ra cái tiếng phở nữa phở giống như phở đó mình không nói kỳ phở không có chữ ơ ờ với dấu hỏi đó đúng là phở phở giống như phở mà mình lấy khúc đầu thôi phở thì kỳ với thì kỳ kỳ trong tiếng việt của mình nó có a ng an E, ng, an, 
o n g ờ o n u n g n g mà bu chưa có thấy cái từ nào mà là i n g hết i n g i n t i n f i n m i n ờ, không có không có i n gì hết trong tiếng việt thì bây giờ mình mình sử dụng nó từ này là i n g i n n g i n n g i n n g i n nặng n g h i ệ n từ tiếp theo Uh, y hỏi ỷ sở ỷ sĩ xong cái d s h i d s h i d s h i d next word o g o g o g o o o s o o mấy cái ví dụ mới đưa cho các bạn đó nó rất là khó mà nó là tiếng việt mấy cái tiếng đó mấy cái âm đó nó là của tiếng việt mình đó mà tại vì mình ghép lại theo cái cách mới mà trong tiếng của mình chưa bao giờ ghép theo kiểu như vậy hết thì lúc mình phát âm thì mình cũng phát âm bằng tiếng việt thôi mà cái cách này nó sẽ dạy cho mình dẻo đi cái miệng mình càng dẻo đi cái miệng rồi thì mai mốt nữa mình muốn học tiếng anh tiếng ấn tiếng pháp tiếng gì cũng được hết nó sẽ dễ hơn cho bạn mai mốt nữa các bạn có rảnh đó, thì các bạn cứ cứ lấy lấy cái chữ trong alphabet của mình ghép chế biến làm ra tạo ra cái cái từ mới gắn phát âm nó mình làm như vậy thì cái cái miệng của mình cái cơ trong cái miệng của mình nó sẽ dẻo hơn giống như cái tay của mình đó mình quen tay phải quá bây giờ mình viết bằng tay trái nó thuận hai tay đó mốt nữa mình viết bằng hai tay thôi cái miệng của mình cũng như vậy mình quen một hướng thôi mình gắn bẻ nó cho nó dẻo hơn. Mà nếu các bạn không có biết suy nghĩ từ mới, cái đó cũng không có sao. Các bạn cứ mở cái bản đồ của Đông Nam Á của mình, gắn đọc mấy cái thành phố hay mấy cái cái làng nhỏ của Campuchia thử đi. Xong rồi sao nó đọc của Lào, đọc của đọc của Thái Lan, đọc của Malai. Mấy cái tiếng nó nó sẽ hơi giống như tiếng Việt, cũng thấy tiếng tiếng Thái giống như tiếng Việt hơn đó. Mình đọc mấy cái từ đó nó là mấy cái từ mới. mà phát âm nó thì sẽ dễ hơn mà từ từ mình dẻo đi cái miệng mình nó sẽ dễ cho các bạn học ra mấy cái ngôn ngữ khác phát âm chuẩn hơn